un escáner 3D y las nubes de puntos que ahora están tan en boca de todo el mundo es un aparato que nos va a servir para tomar mediciones, medidas geométricas de cualquier entorno construido. ¿Qué quiere decir esto? Bien, si por ejemplo tenéis que tomar las medidas de vuestra habitación o vuestra casa para ir a comprar muebles o para hacer una reforma, seguramente lo primero que se os venga a la mente, la primera herramienta que se os venga a la mente para hacer esta tarea es utilizar un aparato de estos, una herramienta de esta, que es un flexómetro con el que medir el ancho y el largo de la estancia que queráis. Si el espacio es eh, muy grande, podremos recurrir siempre a una cinta métrica, que es lo mismo, pero con una distancia mayor para longitudes mayores. Y hemos empezado a utilizar metros láser, punteros láser, que, como veis, toma las medidas en base a un haz láser y con el rebote en la pared nos está dando la distancia que hay desde este aparato hasta el hasta el muro en este caso y tenemos aparatos como este que es un escáner 3d que es un escáner 3d es este aparato pero en vez de tomar una medición cada vez que hago una pulsación lo que va a hacer es tomar millones de mediciones en cada toma lo vamos a, a poner en mitad de la habitación va a ir girando a la vez que va girando muy rápidamente esta lente ¿Qué conseguimos con ello pues en vez de tener un punto eh, para saber la distancia de una pared a la otra, vamos a tener una nube de puntos, una serie de puntos en coordenadas X y Z a lo largo de este aparato que nos va a permitir tener todas las medidas posibles dentro de esa habitación. Una nube de puntos se puede utilizar de muchas maneras diferentes y en diferentes fases del proyecto. Actualmente se están utilizando muchísimo para hacer levantamientos de edificios existentes. Lo que quiere decir es que Vamos a ir, normalmente podemos tener un edificio que queremos mantener, por ejemplo, o queremos eh, hacer una reforma y necesitamos saber cuáles son las eh, condiciones actuales, las condiciones existentes. Para ello utilizaremos la nube de puntos y después la meteremos en nuestro software de modelado, en Revit, por ejemplo. Haciendo visualizaciones sobre esa nube de puntos podremos dibujar nuestros muros, ventanas, escaleras, cualquier elemento construido, lo podremos modelar encima de nuestra nube de puntos. También actualmente se están utilizando para hacer seguimiento de obra. ¿Qué quiere decir? Que como tenemos nuestros modelos BIM ya creados y tenemos una obra que se está construyendo, al momento, en, el, en las diferentes fases de la construcción, podemos hacer escaneos, podemos hacer nubes de puntos y podemos contrastar, podemos comprobar si eh, lo que está modelado está construido en el sitio que debía ser construido. Esta tecnología empecé a utilizarla ya en mis tiempos de la universidad donde era todo mucho más caro y mucho menos accesible, pero desde que la conocí es un recurso que siempre he tenido en mente porque me facilita mucho mi trabajo del día a día. Hemos hecho en Modelical muchos levantamientos de edificios singulares y sin esta tecnología habría sido una tarea muy muy compleja. A partir de esta tecnología hemos desarrollado eh, plugins como puede ser Deja Vu, que lo que hacemos es colocar esas fotografías que conocemos su ubicación en coordenadas X y Z dentro del modelo, las colocamos dentro de los modelos de, de Revit, de Rhino, de Navisworks o incluso en nuestra plataforma modélica Lio y somos capaces de acceder ya no solo a la nube de puntos que tal vez nuestro ordenador no la puede mover con suficiente soltura y lo que hacemos es acceder a la imagen, a la fotografía 360 desde un entorno de navegador web y nos simplifica mucho la vida a la hora de modelar, ya que es más sencillo, por ejemplo, leer un cartel en una fotografía que tratar de interpretarlo con un montón de, de puntitos en, en tres dimensiones.